தற்போது நாம் இயற்கை மருத்துவத்தில் காண்பிருப்பது இந்த உணவுகளை தவிர்ப்பதன் மூலம் நாம் ஆசுமாவில் இருந்து எப்படி விடுபட முடியும் என்பதை பற்றி தான் காண்க இருக்கிறோம் பதப்படுத்தும் கெமிக்கல்களான சோடியம் சல்பைட் சோடியம் சல்பைட் பொட்டாசியம் மெட்டோபை சல்பைட் சோடியம் மெட்டோபை சல்பைட் போன்றவை நிறைந்து உணவுகள் அனைத்துமே ஆஸ்மா நோயை வரவைக்கக்கூடியவை எனவே ஆஸ்மா பிரச்சனை இருப்பவர்கள் குறிப்பிட்ட உணவுகளில் இருந்து விளைகிருந்தால் ஆஸ்மா நோயின் தீவிரத்தை குறைக்க முடியும் எலுமிச்சை ஜூஸ் எலுமிச்சை ஜூஸ் கடைகளில் வாங்கி குடிக்கக்கூடாது ஏனெனில் கடையில் செயற்கையான எலுமிச்சை விளைவார்கள் நிறைந்த பானங்களில் ரசாயனம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் அதனால் அவை ஆஸ்மாவை உண்டாக்கலாம் உலர்பழங்கள் சில நேரங்களில் உலர்பழங்கள் கூட ஆஸ்மா பிரச்சனை தீவிரமாகும் அதிலும் குறிப்பாக உலர் ஆப்ரிகாட் உலர் திராட்சை உலர் செர்ரி மற்றும் இதர உலர்ந்த பழங்கள் அல்லது காய்கறிகள் போன்றவற்றை தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது இறால் ஒரே வைக்கப்பட்டுள்ள இறால்களில் சல்பைடுகள் இருக்கும் எனவே அத்தகைய இறால்களை தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது ஆனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள இறால்களை சாப்பிடலாம் ஊறுகாய் பாட்டிலில் போடு வைக்கப்படும் ஊறுகாயில் சல்பைடுகள் அதிகமாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் எனவே இவற்றை ஆஸ்மா நோயாளிகள் தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது உருளைக்கிழங்கு பாய்க்கெட்டுகளில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் உருளைக்கிழங்கு ஒரே வைக்கப்பட்டிருக்கும் உணவுகள் பிரெஞ்சு ஃப்ரை மற்றும் இதர பாய்க்கெட் உணவுகளில் சல்பைடுகள் இருக்கும் எனவே அவற்றை சாப்பிடக்கூடாது ஒயின் மற்றும் பீர் ஒயின் மற்றும் பீரில் சல்பைடுகள் உள்ளது எனவே அவற்றை குடித்த பின் சுவாசிப்பதில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் எனவே அவற்றை முற்றிலும் தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது இதர உணவுகள் தக்காளி சோயா பொருட்கள் சால்மன் மீன் மாப்பிள் சிரப் லெட்சூஸ் பூண்டு முட்டை சோளமாவு ஆஸ்பராஸ்கள் போன்றவற்றிலும் சல்பைடுகள் அதிகம் உள்ளது எனவே அத்தைய உணவுகளை ஆஸ்மா நோயாளிகள் தவிர்ப்பது நல்லது வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறுபடியும் இதே மாதிரி வீடியோ மறுபடியும் உங்களுக்கு வரணும்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணுங்க வணக்கம்